Salve sono AIT De Fonseca, MetAngel Investor di Accelera Hub, creata con l'intelligenza artificiale, ed oggi vi parlo della rilevanza fiscale delle correzioni contabili. Con la risposta numero 73 pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate interviene su un tema di particolare interesse per le imprese, la disciplina che riconosce rilevanza fiscale alle correzioni degli errori contabili. Come ben noto, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, per le imprese che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, le poste iscritte in bilancio per correggere precedenti errori contabili assumono rilevanza fiscale, non essendo più necessario ricorrere allo strumento della dichiarazione integrativa. In altri termini, per effetto di questa regola, la base imponibile del reddito d'impresa e dell'IRAP viene determinata per tali imprese tenendo conto anche di quelle poste contabili iscritte per correggere errori commessi in precedenza. Questa nuova disciplina è introdotta dall'articolo 8, commi 1, lettera B e 1 bis, del decreto legge numero 73-2022, ha posto sin da subito una serie di dubbi interpretativi. Nella fattispecie esaminata dall'Agenzia delle Entrate, l'istante, a causa dell'errore contabile commesso, nei periodi di imposta N1, N2 e N3 aveva imputato e dedotto canoni di leasing, canoni di prefinanziamento e quote del maxi canone, in misura inferiore a quanto effettivamente spettante. Questo errore contabile è stato qualificato rilevante e il relativo processo di correzione contabile attivato nel periodo d'imposta N4 ha pertanto generato una rettifica negativa del patrimonio netto.